So next I want to talk about the mesh pipeline. There are various steps of the modeling pipeline that I think Houdini is uniquely suited to solving. ね、あの次にまあメッシュのパイプラインについて話をしてい,てしていきたいと思います。ね、こちらもですね、まあ、フーディーのモデリングツールというのはです、ねまあ、結構強力にまあそういったことの後押しというのができるということが分かっていただけると思います。So, if you want to bring your high res assets into the game engine and have them look good and be game real time friendly, there are a number of steps that you need to deal with. 例えば左側にあるような、まあ、高解像度の 3D スキャナーのデータなどをですね、実機で、まあまあ、取り扱えるように、まあ、ゲームアセットにするためにはですね、まあ、通らなければいけないあのプロセスというのはいくつか存在します。The first is polyreduction and retopology. You want to make sure that you keep the right details of your high res mesh and provide a clean low res version. でまず最初に行うことは、まあ、ポリリダクションとロトポロジーをリトポロジーというものであの元のデータの持つ超高解像度のその必要なディテールを失うことなくあのできるだけ低解像度でなおかつきれいなメッシュに変換する必要が出てきます。The second is UV layout. No one enjoys laying out UVs and it has to be done and can sometimes take a long time. And third is baking out textures needed to recreate the detail of the high res mesh in the game. 3番目はあの、まあ、テクスチャーのベイクで、まあ、高解像度の持つディテールをテクスチャーとして落とし込んであの低解像度のメッシュで使えるようにする必要があります。So, one of the first steps is you want to get the data into Houdini. To help with that, we've recently added a ZBrush plugin. でまず最初に行うことはその高解像度のメッシュをフーディに持っていくことですけれどもその一環としてですね、ZBrush とフーディの間を行き来できるプラグインをまあ公開しました。So, this allows you to create a live connection between ZBrush and Houdini, which means you can do your modeling in ZBrush and then render and tweak your materials in Houdini. これこのプラグインを使うことですね。ZBrush でモデリングした形状を Houdini の方に送って、まあ、そこでマテリアルとかライティングですとか、まあ、そういったことが可能になります。でまた反対にです、ね、今度はフーディーの方で始めて作,り作ったモデルをですね、Z ブラシの方へ持ってって、さらにスカルプトをするとかといったことも可能になります。The next step is poly reduction, and Houdini has multiple solutions to this. There are three built-in nodes that can handle this. 次に行うことはポリリリュースノードで、あごめんなさい、ポリオンリダクションで、まあ、これを行うためにですね、まあ、まあ3つのノードがあります。So, if you're a regular Houdini user, these are all very familiar. The first is PolyReduce, which uses an edge decimation algorithm. でまず最初は PolyReduce というまあノードを使いまして、エッジデシメーションというアルゴリズムをもとにですね、ポリゴン削減をするというノードです。Or if your mesh is coming from ZBrush or DynaMesh and you just want to recreate no,、uh, uniform triangles over the surface, you can use the Remesh node. で、えー、と2番目にあるのが、まああのまあ、リメッシュノードというもので、まあ、これは Z プラスでフタイナメッシュから持ってきたメッシュをですね、ただ単純に比較的均等な大きさの三角形に変換したいときに使うメッシュあのノードです。リメッシュ also has adaptive resolution, so you can add detail in high curvature areas. で、あのまあ、このリメッシュの中にはですね、まあ、アダプティブレゾリューションというオプションもありまして、まあ、これをオンにすれば、極率に合わせて、あの三角形の大きさをですね、あの局所的に変更、自動的に変更することも可能です。And there's VDB, which is a great way to combine multiple meshes and generate a new closed surface. で、まあ、もう一つは VDB という、まあ、これは単一のノードではないんですけども、まあ、これを使って、複数の形状メッシュ、メッシュ形状から単一のコリジョンデータです。まあ、そういったのを使うのに、時に非常に便利です。And then finally, you can also call something from the command line. でまあ、4番目の方法としてですね、フーディニから外部ツールへアクセスして実行するといったようなことも可能です。In this case, we're using an external library called Instant Meshes wrapped inside a node in Houdini. で、あの、例えばここで見せているのはですね、あの、Instant Meshes というのあの、まあ、外部ライブラリーにフーディニの中から、まあ、実行、まあ、から実行してですね、まあ、それをもとにですね、あの、メッシュ化をしていると。ったようなことも可能ですね。で、あのまあ、これでですね、あのまあ、このインスタントメッシュというのはオープンソースの
、プラグインで、プラグインというか、まあまあ、ツールでして、でまあ、こちらをですね、あのフーディーのノードの中から呼べるようにして、まあ、その結果、まあ、呼べるようにして、それでまあそれに対してメッシュで、元のメッシュデータを渡してすると、その結果がですね、まあ、あのフーディニーから出ることなく、まあ、生成できるようになります。The next step of the process is u b l a b s This is never fun and can take a long time. We're trying to provide various tools to make this easier. で、あのその次のプロセスとしては、まず UV レイアウトがあります。でまあ、ここはまあ時間がかかり、またあまり楽しくもない作業ですけれども、まあ、できるだけ皆さんにやる楽をしてもらいたいというふうに考えています。So, this is the Mark Seams tool, which、uh, allows you to select edge loops and then save that to a group which you can keep adding to. で、あのここで今見せているのはです、ね、Mark Seams ツールというもので、あのまあ、エ,ッジレエッジループですとか、そういったものを元にしてです、ね、まあ、エッジのグループを作り、まあ、このグループを元にですね、UV 展開というのをですね、まあ、行えるようにしているわけですね。So、UV UVs as you add and these edge loops. ですので、まあ、この、まあ、UV にグループが追加されると、それによって UV フラテンの結果もですね、まあ、自動的に更新されるようになりますので、まあ、そういった形で作業することが可能です。And we've actually been looking at ways to automate this process as well, so you don't even have to you,、uh, have a user input to make these changes. で、まあ、今はですね、まあ、これをですね、まあ、そもそもそのエッジループをしなくても自動的に行えるようにするということをや、まあ、に関してやっています。So we actually added this just this week. It's an auto UV SOP. でまあ、それをやるのがです、ね、この UV オート UVSOP というもので、まあ。で、あのまあ、これは完全にプロシージャルで、まあ、自,あの自動的にです、ね、UV のシームを生成するためのものです。There are three different modes to how the tool works. The first is curvature, which will look at the curvature of the surface. で、まあ、あのこれには3つのモードがありまして、まず1つ目はカーベチャーといって、まあ、曲率をもとに見ていくという方法ですね。The second is contour, which is similar but works better on certain meshes. で、まあ、2番目はあのコントゥアという、まあ、両線とでも言うものだと思うんですけど、まあ、1番目のカーベチャーとほぼ同じ要領でですね、まあ、あのただあの、まあ、あ,るてある特定のメッ,シュたメッシュに関してはこちらの方がうまくいくかもしれません。And just in case neither, neither of those work, there's a clustering method which uses a Vernoy pattern to break up your UV shell. で、まあ、3番目がですね、まあ、動画のクラスターという方法で、まあ、これは1番目と2番目がうまくいかないときに、まあ、使うもので、まあ、ボロノインの、まあ、パターンをもとにですね、ただ割っていくというものです。So now that you have your high res asset and your game res asset, you want to transfer the data between the two. であのまあ、こうやって、まあ、高解像度のメッシュとそれに対応する低解像度のメッシュができたらですね、まあ、今度は高解像度の方から低解像度の方へ他のデータを渡すことになります。This is just a regular baking process where you transfer the AO map, normal map and vertex colors. で、まあ、これは通常のベーキングプロセスで、まあ、あの AO ですとか、えー、頂,点から頂点カラーですとか、ノーマルマップですとか、まあ、そういったものをベイクするための、ベイクするプロセスですね。The thing is, if a user tries to do this in Houdini, the current bake texture wrap can be quite intimidating with all of its settings. であの、まあ、今のこれをですね、フーディのベークロップテク、ベークテクスチャーロップでやろうとするとですね、結構、まあまあ、UI やら設定やらが多すぎて、まあ、大変だったりするかもしれません。So what we've done is wrap that node into a simplified version specifically for game developers. で、まあ、あのこ,まあ、このゲームデベロップメントツールの中ではゲームベーカーというのを用意してですね、まあ、非常に簡単な UI 構造というか、まあ、UI を提供しています。So you pick your high and your low res mesh as well as the maps you want to generate and the tool takes care of the rest. で、まあ、あの基本的にはあの低解像度と高解像度のメッシュと、それからまあテクスチャーの設定を今用意して、あとはボタンを押せば、まあ、基本的にはおしまいというのがこの,こ,のこれの考え方です。The cool thing is you can also render out custom point attributes to a map like velocity or curvature. This is much easier than setting it up yourself. で、あの、まあ、合わせてですね、まあ、ここから、そのベロシティですか、カービチャーですとか、まあ、アトリビュートをですね、書き出すことも可能ですので、あのまあ、そうすることによって、まあ、自分でカスタムにそれを追加するより、はるかに簡単に行うことができます。So, the goal is to get something like this. On the left is a high res scan of an asset, and on the right is the game ready version. で、あのまあ、ゴールとしては、こういったものを作れるようにしたいわけですね。まあ、左側はあの高解像度のメッ,シュメッシュというか、はい、スキャンデータで、右側がそれから作ったゲーム用のアセットです。On the left you have an asset with roughly 4 million polygons, and on the right 
4,000 polygons that looks very similar. で、あの、左側には400万ポリゴンぐらいのもの。右側はですね、まあ、大体4000ポリゴンぐらいのものになっています。And hopefully, this process is procedural from beginning to end, which means you can run this overnight without the need for any user input. Next, I want to talk about some future plans.、Uh, the team has actually done a lot of A lot of work just in the last week, so I'll show you some previews of that. Also, we want to hear from you. So, if you have some ideas for tools that you'd like to see, let us know and we can probably build it. So, the current workflow for getting the latest game shelf tools into Houdini can be a bit difficult. でまずあのこのゲームツールをダウンロードして、それであの必要なところに配置するというのもですね、あの初めてツールを使う人にとってはちょっと難しいかもしれません。So we're working on a one button step that would be on the shelf that you can just hit and it will do all of that for you. であのまずそのためにですね、まあ、シェルフにですね、ボタン一個用意して、まあ、これを押せば最新版が自動的にあの必要なところに行くというようなことをですね、今検討しております。And we actually have so many tools now that we'd like to spend more time providing more examples of how to use the tools so that you can learn from their intended purpose and better understand what it's doing. So these are just some of the things that we're looking at at the moment or in the near future. であのまあ、これ今から紹介することが今後、まあ、ちょっと考えていることですね。フォトグラメトリーは大きな。Unity は最近に出したドキュメントが、10と15の複数のソフトウェアを作ることができるアフォトグラメトリー。で、まず最初にフォトグラメトリーというのがあります。まあ、Unity がです、ねまあ、最近ドキュメントをリリースしまして、この中であの正しく最初から最後までやっていくには15個ぐらいアプリケーションが必要だということを書いていました。What we would like to do is automate that whole process and bring it into one application. でまあ我々としてさえやりたいことはですね、まあ、最初から最後まで全てのプロセスを藤井でやって、完全に自動,自動化したいと考えています。アニメーションディコンポジションは、another process we would like to automate. The idea is to take the complex movement of a soft body or a fluid surface and bake it down to a skeletal mesh. でまあ、あのアニメーションでコンポジションというのもですね、まだぜひ挑戦したい分野でありまして、まあ、これは海洋ですとか、まあ、複雑なそのまあ変形アニメーションというのをですね、スケルトン付きのメッシュアニメーションにとして出力する方法をしたいと考えています。So we actually released the Pivot Painter tool last week, and、uh, the tool allows you to generate pivot data in the UV channel for things like foliage and hair. So that you can animate these objects through the vertex shader. で、まああの、ピボットペインターというのもですね、これ何をするかというと、まあ、基本的にはあの、まあ、木ですとか、髪の毛ですとか、まあ、そういったものの,あのピボットとなるところをですね、まあ、UV 空間上に定義しまして、それをもとに、えーとまあ、シミュレーションないし、あのアニメーションといったものを追加して変形させるものです。So, another tool that I actually created on the flight from Vancouver to Japan is the Imposter tool. So, what this tool will do is generate a solution for populating your scene with background characters and props very cheaply. And I'll show that in a moment. ような、その、まあ、オブジェクトですか、そういったものですね。非常に負荷の硬い、あの低い形で。And then last, we want to leverage the great fracturing tools in Houdini and make it easier to get destruction and fractured objects into your game. So, this is just a quick preview of the new imposter tool. でまあ、こちらがですね、まああの、インポスターツールのですね、あまあ、プレビュー画像です。So, the idea is you select your high res mesh as well as the textures you want to export, and the tool will create the maps needed to create a 2D imposter. で、まあ、あのまあ、こちら、まあ、高解像度の、まあ、メッシュの周りにですね、まあ、それに対してメッシュ、あのこのインポスターノードを置くと、まあ
カメラがそのそのオブジェクトのを軸にですね、まあ、レンダリングを始めて各角度からの画像というのを撮っていきます。So, for this、uh, example, I create a base color map as well as a normal map. で、まあ、ここではですね、まあ、ベースカラーとそれからノーマルマップをですね、レンダリング出力しました。And when I take those textures and plug them into an imposter material, I get a cheap solution to faking 3D objects in the scene. で、まあ、これをですね、あの 3D オブジェクトに呼んでくると、まあ、非常に負荷の軽い形で、あたかも三次元化のようなですね、ものをビューポート上で見ることが可能です。So, this is meant for close up assets, but for objects in the background. でまあ、これはあの本当にヒーローオブジェクトと言われるようなカメラの近くに寄るオブジェクトじゃなくて、本当に背景のに置くべきもののアセットです。And this example shows an axis locked image, but the tool can also create a full 3D representation of your object, so you can look at it from the top and the bottom. で、あのまあ、これ、ここでレンダリングしたときはですね、まあ、Y 軸固定でレンダリングしておりますし。がまあ、それで上から見たり下から見るとヘッタンペッタンだっていうのが分かるんですけどもあのこのツールそのものはですね上から見ても下から見てもあの360度全部見えるというふうにですねして設定する出力することも可能です。Thank you. ありがとうございました。